Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. En recientes declaraciones, en entrevista con la emisora La FM y con Noticias RCN, medios aliados en Colombia de NTN24, Andrés Sepúlveda aseguró que fue contratado como hacker y con misiones claras por parte de la campaña del entonces candidato opositor Oscar Iván Zuluaga. Según el experto informático, toda la información que él recopilaba tenía como objetivo ejecutar una guerra sucia contra el proceso de paz y la estabilidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Yo les generaba como una dimensión de hasta dónde se podía llegar con la información, qué se podía atacar, cómo se podía atacar, quién se podía haber perjudicado. Eh, lo que pasa es que tengan en cuenta que era tan normal hablar de eso que nunca se consideró eh, dentro de la reunión algo malo, sino que ese era uno de los objetivos o los temas a tratar dentro de la reunión. Nosotros simplemente eh, lo que hacíamos era interceptar las comunicaciones de las FARC vía correo electrónico. ¿A quiénes de las FARC? Eh, eh, alias Boris, eh, dos negociadores dentro de la mesa, yo no voy a decir nombres para eh, evitar cualquier problema. Teníamos 10 personas inicialmente, pero el objetivo era llegar a 100, todo con el aval de la campaña, es que yo dejo claro eso, ellos sabían lo que estábamos haciendo. Si yo hubiese durado un mes más, eh, un mes y medio más, yo sí hubiese podido acabar con el proceso de paz, teniendo en cuenta que ese era el principal objetivo que, que se estaba financiando dentro de la campaña y que como de lugar eh, se habría logrado ese objetivo. En algún punto se pensó en empezar a, crear, a generar información falsa, eh, pero falsa que afectara directamente a los negociadores en La Habana. ¿Cómo eh, qué tipo de información? Supuestas interceptaciones telefónicas, supuestas llamadas, supuestos correos electrónicos. El objetivo era empezar a hacer la mayor cantidad de filtración de información para, eh, para que la gente supiera, entre comillas, lo que estaba pasando en, en las FARC. Que los correos que se interceptaron realmente, aunque eh, suministraran información relevante, no era lo suficientemente contundente para acabar el, con el proceso. ¿Qué se hacía con esa información? Simplemente se distribuía por diferentes medios pro y pro centro democrático para empezar a generar todo el escenario que estábamos esperando nosotros. Y lo que la gente y lo que tanto se predica por parte del uribismo, del respaldo a la fuerza pública, eso es mentira. Todo eso es mentira. Lo único que buscan es cumplir, eh, cumplir un objetivo sin importar eh, a quién se llevan. Entre esos a la fuerza pública. Parte del apoyo que yo estaba recibiendo era el apoyo de la Procuraduría. Eh, el respaldo eh, que me dijeron fue que... En un, yo lo llamo como una especie de complot en contra de la Fiscalía y aprovechando el, el, el discurso que estaba dando el expresidente Uribe y Oscar Iván Zuluaga, eh, yo me iba a declarar un preso político, yo iba a decir que me estaban presionando, que me estaban atacando, que aquí me estaban maltratando. Quiero dejar claro que aquí no hay ninguna persecución política, que simplemente estamos esclareciendo la verdad. Y yo digo estamos esclareciendo porque yo estoy haciendo parte de contar mi historia con pruebas, no simplemente que yo le caigo bien a alguien y me quede mejor. Todo lo que yo digo, lo digo con pruebas. Pues estas últimas declaraciones de Andrés Sepúlveda no solo despertaron una nueva polémica en la política colombiana, sino que también evidenciaron contradicciones en las versiones que sobre este hecho en el pasado él mismo había entregado a su familia. Su esposa, así como su hermano, habían advertido a medios de comunicación que el supuesto hacker estaba siendo presionado por altos funcionarios de la Fiscalía en prisión. Eh, el episodio con la Procuraduría fue sencillo. Yo sentía que ellos estaban de mi lado. Uh -huh. Cuando me hacen firmar ese papel en, en la picota, me van a decir, pero usted es un, una persona de un 80, eh, ¿cómo, va a hacer, ¿cómo va a dejar eh, que firme algo que usted no ha leído? Yo le respondo fácil. Eh, cuando usted está amenazado e intimidado, usted firma lo que sea. 
Estos son solo fragmentos de las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda a la emisora La FM y al canal RCN, pero también declaraciones que le dan un giro de 180 grados a la versión que manejaba su familia en meses anteriores. Por ejemplo, esto fue lo que le dijo el hermano del hacker Sepúlveda, Luis Carlos Sepúlveda, al canal RCN el pasado mes de mayo. Aseguró que su hermano nunca espió al presidente y que las autoridades estaban creando un personaje fuera de la realidad. Eso es falso, o sea, lo del correo del presidente Juan Manuel Santos es una cosa que viene sonando hace, hace rato y que ahora creo que hay de carambola. Eh, dicen, bueno, pues alguien lo habrá hecho y ahora miremos y de pronto lo, lo, lo ha hecho Andrés, pero claramente Andrés no hace ese tipo de, de cosas. O sea, estar creando un personaje me parece que al modelo de lo que requiere en este momento un proceso. En otra declaración, su esposa Lina Luna denunció presiones sobre su esposo por parte de la Fiscalía. Esto fue lo que le dijo al periodista Hassan Nazar el pasado mes de junio. Él ha admitido responsabilidad. Ninguna. 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 Ha, ha soportado todo tipo de presiones. ¿Qué presiones? Presiones de, de muchos lados para que él... Bueno, para que él también recite un libreto. Eh... También, obviamente, la Fiscalía eh, generosamente le, le ha ofrecido una serie de beneficios para que colabore como a Revert. ¿Colabore es declararse culpable? Colabore es que... Mmm, hombre, Hassan, es que ¿cómo, cómo, cómo saber en medio de todo lo que ha pasado y, y con las actitudes que ha mostrado la Fiscalía qué es lo que quiere? ¿Verdad? No, no sabemos qué es lo que está buscando la Fiscalía, no sabemos que, que había una, una intención clara al infiltrar a esta persona en, en hacer daño a Oscar Iván y obviamente Andrés jamás, jamás se prestaría para armar un teatro que cumpla con ese objetivo. Las denuncias de ese entonces de Lina Luna también habrían sido consignadas por el propio Andrés Fernando Sepúlveda a la Procuraduría General de Colombia. Así lo deja claro el máximo representante del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en su más reciente comunicado sobre el caso del hacker. El 29 de mayo de 2014, la Procuraduría recibe a través del señor Luis Carlos Sepúlveda, hermano del señor Andrés Fernando Sepúlveda, una solicitud de audiencia, la cual fue concedida y atendida la siguiente semana por tres funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. En la audiencia, el señor Sepúlveda manifestó que su hermano Andrés Fernando temía por su integridad y por su vida, al tiempo que estaba recibiendo presiones de altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para declarar en contra de algunas personas. La Procuraduría Delegada Preventiva para los Derechos Humanos visita su lugar de reclusión el 13 de junio de 2014. En dicha diligencia, el señor Andrés Fernando Sepúlveda reitera lo dicho por su hermano y lo deja por escrito mediante un acta redactada por uno de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en la misma diligencia. Senadora Claudia López, un cambio de versión de este supuesto hacker Andrés Sepúlveda. Usted dijo que se trataba de un charlatán, pero quiero preguntarle más puntualmente, ¿es un hombre que está siendo presionado a cambiar su versión o se está vendiendo al mejor postor para obtener beneficios jurídicos y económicos? No, yo francamente no creo pues que el, la capacidad cerebral del señor hacker dé para engañar demasiado y demás. Yo creo que es un charlatán. Yo creo que es un charlatán, está cambiando su versión, seguramente ahorita estará asustado, en fin. Si lo está presionando indebidamente o no la fiscalía, no lo sé, no podría decirlo. Eh, el hecho de que tenga seguridad y pijama blindada y no sé qué cosas que dicen aquí, pues bueno, también es que la fiscalía tiene la obligación de proteger a los testigos. Y el señor dice que tiene amenazas, la esposa dice que tiene amenazas, el hermano dice que lo van a matar. Donde de casualidad le pase un rasguño, la fiscalía tiene que responder. Entonces yo creo que está bien que la fiscalía tome todas las medidas para protegerlo, que esté vivo, etc. Si le están presionando no para cambiar su versión, es muy difícil. Lo que yo sí quiero decir con toda claridad es, en mi opinión, yo debo reconocer que yo no soy abogada, pero en mi opinión, en mi experiencia de investigación en temas de parapolítica, de farpolítica, en fin, el testimonio del supuesto hacker, del señor Sepúlveda, tal vez sea suficiente para incriminarlo a él. Él se está autoincriminando y posiblemente con eso lo pueden condenar a él. Ese testimonio no es suficiente, ni siquiera creo yo, para citar a una indagatoria a alguien más, mucho menos para capturarlo o condenarlo. De manera que si la fiscalía, lo único que tiene contra los demás, no contra el hacker, porque el hacker obviamente lo está incriminando su propia versión y además algunas otras pruebas técnicas que tiene la fiscalía. 
Pero contra los demás no hay nada. Si contra los demás lo único que hay es el testimonio del hacker, en mi opinión eso no sirve para nada. Eso es basura. Senadora Paloma a Valencia, un comunicado de la Procuraduría narra cómo lo visitan al hacker en su lugar de reclusión el 13 de junio de 2014 y él reitera lo dicho por su hermano. Dice que agentes del CTI lo están presionando para declarar en contra de algunas personas a cambio de cuantiosos beneficios. Si lo están presionando, ¿con qué fin lo están presionando? Yo lo que veo es que el sistema acusatorio que le permite a la Fiscalía llegar a acuerdos eh, con los reos se ha convertido en Colombia en una manera de uno casi obtener, eh, obtener eh, cualquier testimonio que quiera. Entonces, cuando uno se mete con una agencia política a negociar el testimonio, ya no está negociando la posibilidad de llevar el criminal a la cárcel a través de una confesión, sino más bien de, de apuntarle objetivos más grandes a través de la libertad del criminal que uno ya tiene eh, cogido o presuntamente cogido. A mí lo que me sorprende de este escándalo es que aquí el escándalo era, se descubre que el gobierno Santos está chuzando y está chuzando a los negociadores de las, de las FARC y está chuzando a su propio equipo negociador. Y entonces el escándalo de Andrómena surge e inmediatamente dicen, ah no, eso es el centro democrático. Después tiene que salir el ministro de Defensa a reconocer que no, que era una fachada de unas chuzadas legales del gobierno y del Estado, pero entonces ahora se inventan el hacker para que de todas maneras las chuzadas sean del Centro Democrático. Es que aquí lo grave, ya, y que ya está claro, es que el hacker no es hacker. El hacker era un señor que supuestamente hablaba mucha chachera y dice que tenía unos amigos a los cuales les, cobraba inform les compraba información. Lo grave no es que el hacker comprara información, lo grave es que las centrales de inteligencia colombiana estén vendiendo la información. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué están chuzando? ¿Cuáles eran las órdenes? ¿A quién tenían chuzadas? ¿Y quién era el que estaba vendiendo información del, del gobierno? Sí. Es que esto, esto, esto es un escándalo que es mayúsculo y que lo quieren volver en una per persecución de, de brujas, en mi opinión. Sí. Abogado Oscar Ortiz, la última versión de este presunto hacker se parece mucho incluso a las declaraciones que en campaña hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre lo peligroso que podía resultar infiltrar a las Fuerzas Armadas o a él mismo. Está bajo poder de la Fiscalía, está detenido y su seguridad depende de la Fiscalía. ¿Usted cree que sí haya la posibilidad de que hayan hecho un libreto para este joven? Pues eh, se contradice y eso lo hace eh, carente de verosimilitud, que fuera tan persistente no solamente él mismo su, y sus familiares en declaraciones ante los medios de comunicación, sino frente a otras autoridades llamando a la Procuraduría cuando estaba bajo órdenes de la Fiscalía y del IMPEC y lo hayan eh, llevado de una cárcel al, al, a las propias instalaciones de la Fiscalía y en virtud de eso cambie la versión, pues le resta verosimilitud. Él mismo lo dice y si en algo le creemos dice es que bajo presión firma o dice o hace cualquier cosa. Entonces, y mientras tanto la Fiscalía no avanza en las investigaciones originales que, como bien decía la senadora Paloma, eh, se dieron eh, con ocasión del descubrimiento de lo que originalmente estaban tratando de decir desde el gobierno eh, que era y de la fiscalía, que se demoraron más de una semana en, en dar a conocer que se habían eh, llevado a cabo unas diligencias eh, contra unas instalaciones aparentemente... Eh, particulares y luego el propio presidente tuvo sali que salir a decir que eran absolutamente legales las operaciones que se hacían en Andrómeda y ahora hay una fuga de información y con ocasión de todo esto se desvía la atención, se sí. retarda esa investigación y de eso si sí no se filtra nada en la fiscalía. Pues a propósito del tema del día, le estamos preguntando a los televidentes, ¿las declaraciones del supuesto hacker en Colombia son verdaderas o responden a una persecución contra la oposición? ¿Qué creen ustedes? Los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Y vamos a leer algunos de sus mensajes. Raúl Enrique Moreno nos escribe, persecución, de eso no hay nada, no hay duda. De acá en adelante se verán muchas cosas contra la oposición. ¿Acaso hay duda? También escribe Damián Garcés, dice, está destapando la verdad, así de simple, lo de siempre, abandonan y se limpian las manos, luego las pruebas. Y también escribe Juan Sebastián Parón, dice, así funcionan las cosas en Colombia, si le sirve al gobierno es cierto, si ataca al gobierno es falso. También escribe Andrés Vergara Rincón, verdaderas 
Hace pocos días quisieron asesinarlo. Dice tener pruebas suficientes. La justicia tiene que actuar según la ley. Vamos a la pausa. Ya regresamos en nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche. 